दर्शकबिंद नमस्कार विशेष सन्दर्भ में यहाँ हार्दिक स्वागत है म कुलचंद्र विष्ट आज हमी कुराकाश नेक माओवादी केन्द्र का नेता महेश्वर दाल सब यहाँ लम स्वागत धन्यवाद आराम आरामी अब यह देश से विपद में है विशेषतः पश्चिम ने जाजकोट केन्द्रबिंदु भर गई भूकंप को कुछ तेस में सरकार ने उद्धार में राम काम गयो तर राहत में चुक्यो भाई खाले प्रश्न आई रह तो भाई हम जो संरचना जो वास्तव में यह जोखिम तो यह चोटी मैं आए पैला नहीं भगा तर हर एक पट हमें जो कुछ विगत में भगा कमजोरी हमें सिकेन राम ये भाग बहत्तर साल में ठूल भूकंप गा हो रहा बेला में लगभग लगभग यही समस्या देखा पड़ा थे सायद मैं लगे ये जो जो ढंग को शिक्षा लिखने हो तो शिक्षा चाहे राज्य में लिख सके भो अर्क राहत तैं नपुग्न में हमारा सरकारी संयंत्र काम कर सकता हो कमजोरी मैं भाई तो शिक्षा लीएन यद्यपि तो अब समय जो ढंग ने दिखने थे तीव्रता में दिखे थे यहां यदि पार्टी का चाहे संयंत्र संगठना जनवरी के संगठन है इस परिचालन कर सकते हैं राज्य को आपत को बेला में विशुद्ध हमें के मन भैन राज्य संरचना मत को भर पर्न भैन पार्टी संरचना तेल सक्रियतापूर्वक लान सकें तो मानवीय उद्धार का निम्ति हमें तो ढंग को पार्टी भि राज्य ढंग को मेकानिजम तब भन्न सकते सेना बेस हमें तो परिचालन कर सकने वाला संरचना तो विश्वास हम पैदा कर सकें तो सरकार को असफलता कि राज्य को असफलता मैं लगता है ये दुटे कुछ ये अब असफलते भाई निष्कर्ष भाई विगत को शिक्षा बड़ हमें पाठ लेन अब होना तो काम भैर तर यह ढंग को यह धीमा गति को कार्य जो यो आपत को बेला में जो होते तो होना सकेन मैं असफलतास कोड़े जो ये राहत में चाहे मं हेरी होने हिजो अब जनादर्श शर्मा माथि प्रश्न उठ्य राहत अपहरण शैली में लगे अर्क ठाव में वितरण गयो भबर आई रह सरकार ने राजनीति गयो अथवा पार्टी राजनीति गयो जो देखिए अभी तो जनादन शर्मा माथि को अलग पाजित खाल प्रचार हो जनादन शर्मा ने तो मैं लगता जनादन शर्मा को निर्देशन में छेन अलग तो कुछ कुछ मीडिया यहां से कुछ नेता लगातार खेदनी में जाना और फिर कतिपय तब तब कहीं कहीं स्थानीय तहर कहीं कहीं बाटो हिड़ी रहने अभाव हो कहीं तो खाले प्रतिवाद भी भोला मैं लग तो फिर तैंक पालिक को प्रमुख ने मैं बोले है भाई यदि तेस हो कहीं खाल जनता अब नहीं हो तब देख न मस्को जो बेला में जो अमेरिका ने चाइना बड़ा पठाकर अन्न तो ठावर को लेकर गए तो आपत्त पड़े तो कहीं 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 राज्य तो करदे कहीं कहीं स्थानीय तह बड़ कत प्रतिवाद भाई मैं लगे कि तस्त जनादन शर्मा जति परिपक्व नेता जो ये संवेदनहीन ढंग ने क्यों वहाँ ये वाला लीडरशिप तो करूक छेन वहाँ आप खंड कर पालिक प्रमुख ने करा थे तैं का आधिकारिक निकाय ने नहीं खंड करा अलग कई हमारा मीडिया व्यक्तित्व तो में अलग आग्रहपूर्ण ढंग ने मैं तो बेठीक तर जी मन लग यदि भैन पुगेन छिटो भाग छिटो राहत पुर्न सकूँ सरकार हम राज्य संरचना को जो समस्या हो मैं एटा नेतृत्व ने क्या कुछ जनता ने कहीं बड़े आपने मानेर छिटो दूँ भाई कुछ को अपेक्षा राखने कुछ गलत न होगा तर यहाँ चर्चा कसोसम भैस दुईजना भिड़ेगा शक्ति बस्नेत्र जनादर शर्मा अभी हत्या हतौड़ा में भोट हाला को राहत दिया तैंब अलि मिला में सेटिंग कर सकने पूर्णबहादुर खड़का अलग वितरण कर रूख में भोट हाला गाली मात्र पाए हस्य हथौड़ा ने मात्र पाए ये कस्त खाल एक दर प्रणाली हो भाई प्रश्न उठा चर्चा तो सामजिकाल तब हे सामजिक सज्जाल कति विश्वसनीय ढंग जान मन लग जनादन शर्मा शक्ति बस्नेत है पूर्णवार खड़का जी को ये राष्ट्र के नेतृत्व जो तेत्रो ठूल नेतृत्व ने तो ढंग ने मन लग तलबड़ जो मैं यहाँ मैं प्रश्न अच्छे जोड़ना खोजे क्या जो तैंब राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति फर्क आई सके एक द्वार में समस्या भो भर तर्क करो तो बुधा सहित को वहाँ के पठाने भाषा प्रधानमंत्री पंद्रह बुधे तो सुझाव पत्र में अं वहाँ फिर तो पूर्वाग्रही रूप में भन्न भाई फिर उद्धार से रामस प्रशंसा भी कर संगसंग एक द्वार भाग द्वार भनदिने दा लग संकलन भनदिने अभी ढिल इसलिए समस्या भो भर्क प्रश्न छंगसंग तैंक संरचना तो अब माओवादी को वार्ड क्षेत्र भो तैं तो अब वाध्यक्ष देख लेकर स्थानीय पालिक माओवादी नहीं होने भाई तो एक दर भाई माओवादी को हाथ बार रात वितरण करने हो कि भाई खाले चर्चा समय भैर अवस्था 
है मन लगे मैं भो अ धीमा गति बड़ भाषा राज्य के जी ढंग ने छिटो भाई छिटो उद्धार कर पर्थ या जो ढंग ने राहत दिखे तो अपेक्षाकृत भगन तो सत्य हो तर के होने तो माओवादी ने एकल ढंग ने तैंक जनता आपला भोट दिने मात्र दिया कांग्रेस को पुनवार खड़का तो ढंग ने करूँ मैं तुच्छ ढंग ने हम सोच अब जो वहाँ तो क्या मतलब तब हम पत्रकार साथी चाहे रवि लमसाइनजी वहाँ अलग आलोचनात्मक ढंग ने कुरा रख्स मैं लग अगि नहीं हम ये कुरा में सहमत के राज्य के जो ढंग ने उद्धार में जो ढंग को भूमिका खेल पर्थ्य यदि राज्य संयंत्र कमजोर भाई ये युवा अभी देशभरी बड़ा आह्वान करे तो सहयोग जान सक राज्य बोला जान सक रो खाल एट आधिकारिक तेत्रो ठूल चाहे पार्टी मैं तैंक तीन का जनवरी संगठन हो ती जान तैयार तर मैं लगे वाले ये जी ढंग ने जानू पर्थ्य राज्य तो ढंग ने गए रिटो भाई छिटो चाहे राहत पुर्यान पर्थ्य भूरा सही हो तर के होने कुछ एट पार्टी अमुक पार्टी जो ढंग ने आक्षेप लगने तो ढंग को बहस करने मैं तो तुच्छ कुछ होना जल्द आक्षेप लगे आगे कई दल का नेता तो कंपिटिशन भो ते में सरकार को बलिए उपस्थिति रहो हमी साख देखा पाएन भो उ को एक किसिम को मत हो कुंडा मत हो तो मैं लगे मैं ये धीरे तुच्छ ढंग ने अमानवीय ढंग ने तैं अब तो काम कसैली कर मैं भो अभाव को कुछ तो होनी एट सत्य के होने अभाव भर रिटो भाई छिटो राहत चाहिए है तो छिटो भाई छिटो राहत पुर्यानी कुछ में कमी भ यदि पुगे भाई तो बस होते थे तर प्रश्न यहाँ पर कस्त हो जो प्रधानमंत्री तैं जान सकने हेलीकप्टर बड़ा राष्ट्रपति जान सकने तो एक ठाव में बेस बनाएर तो राहत सामग्री हेलीकप्टर बड़े तैं एयरलिफ्ट करने कें नसने भन्नीस प्रश्न होता तो यह फिर सरकार संगे जोड़े प्रश्न के ठीक है तो तब खोज ये अधिकतम ढंग ने पेलो कुछ तो उद्धार राहत को कुरे होने ये बेला अभाव समस्या जाड़ो में मैं पुस है अब सान बच्चा को बिजोग सुत्केर को बिजोग सब कुछ मैं अब थपिद बिरामी थपिन जान ये बेला अधिकतम हमें छिटो कर पर्थ्य रहा मैं राज्य संयंत्र को शक्ति भ्यादिंग जनपरिचालन सहित जानू पर्थ्य क्योंकि जिम्मेवार पार्टी तो खाल भूमिका खेल सक खेल पर्थ्य तर मैं खेल लगे मैं यो यो तब अधिकतम युद्ध स्तर में कर पर्थ्य भाई में विवाद भैन तो ढिल भारत में विवाद भैन तर के अमानवीयता देखे पूर्वाग्रह पूर्ण ढंग ने जो ढंग ने झंडा हेरा रात दुई भाई अब तब यो लमो पृष्ठभूमि पत्रकारिताक पृष्ठभूमि मानी है पार्टी ने रामस बुझने मं अब तो ठैक्क एवं शब्द कोड कर दुईटा शब्द एवं विपद पर्यटन को शब्द कोड कर अर्क राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कहीं ना कहीं नदेखिने कर यो तो फेरी हो नई जस्तु किसिमें तैंक मानी भाई तह का मानी ते भाई तब संयंत्र ने तैं पुगेन भनमें पुगे कुरा में कंपिटिशन को जो कुछ देखि इसलिए तो दल को प्रतिस्पर्धा राहत चाहिए आहत में भैया जो दृश्य देखो क्या ये योग गलत कुछ हो क्योंकि राष्ट्र जनता भाग ठूल पार्टी होते तो चुनाव का निम्ति सामान्य अस्वस्थ लड़ाई का निम्ति जानिए तब जनता भाग मत को राष्ट्रभंदा ठूल मत को अलग हम राष्ट्रीय संकट पड़े और जनता संकट पड़ा तो बेला चुनावी कुछ अर्कचोटी चुनाव में अस्वस्थ प्रतिष्ठा करने बेला है मुख्य कुरा तो मानवता हो तो मानवता का निम्ति हमें राज्य ने नहीं अपील कर सकने रू पर्ने रो ढंग ने युद्ध स्तर में लग्न पर्ने कुछ में चुके विवाद छे तर बाकी तो हो इसमें अलग चुनाव को कुछ अस्वस्थ ढंग ने लड़ने कुछ एक अर् सीधने कुछ एक्ल अर् खुलने कुछ ये बेला है अभी यह विषय अलग तत्काल को विषय भर मैं बड़ी कुरा कर पार्टी का विषय में आँचु तर प्रश्न फेर यहाँ पर कसो तब एकता होने बेला हो राष्ट्रीय एकता देखाने बेला हो तेमें देखना सर्वदलिय बैठक बसो जिस में राजसभा समेटिए उन्नी अ सर्वदलिय का हेडमास्टर भज्ञा दी रहें ये कस्त खाल एकता तो भाई राष्ट्रीय विपत्ति विरुद्ध को मैं तो सरकार सो अभी कुछ पार्टी अलग होने भाई सब पार्टी सर्वदलिय समिति बन सकता संसद में भका नभाकार लान सकता तर सरकार को हिड़ाई तस्त देखेन तो वहाँ के कुछ ढंग ने कर मैं मैं धेरे कुछ ठा भर इसमें तो विप्ल पार्टी भी जोड़ने सकता राष्ट्रवाद जोड़ने सकता अरुण तैं भाग हम सिके राउत को पार्टी जोड़ने सकता संसद में भका नभा हमें मानवता का निम्ति राष्ट्र का निम्ती वा जनता जो पीड़ित तेस का हमें सब जोड़ने पर्चा माओवादी में प्रश्न उठने को दुटे कारण एवं तो सत्ता में नेतृत्व करने एटा कुछ अर्क कुरा हेलीकप्टर कह लाने प्रधानमंत्री कह ओहाल्ने 
तर तो हेलिकप्टर में कह कह जनता लियाने भाई कुरा में प्रतिस्पर्धा भो तैं का मानी गुनासो करो राहत स्थल में अथवा प्रभावित स्थल में माओवादी को गुट को राजनीति तैं देखिए अब गोट क्षेत्र एट हो तो गुटह को देखिए भाई खाले प्रश्न मीडिया अभी एकदम हम कस्त आलोचनात्मक ढंग ने नदेसम मीडिया नचलने जो क्या रचनात्मक और सकारात्मक समाचार बिस्तार हराते गए हमें एटा ढंग को अभ्यास के जब कैसे कुकुर टोक् समाचार बन जब कुकुर ने मानी टोक्न समाचार बंदेन के टोक् कुकुर ने मानी मानी टोको तो समाचार बंदेन भाई मान्यता बड़ा आयो सकारात्मक समाचार बन एट उत्प्रेरित उत्प्रेरणा दिने खाल समाचार बन सकता भाई चीज बड़ हम एकदम अलग फरक ढंग गये ये हम पत्रकारिता मन लगता है नया ढंग ने परिभाषित करने नहीं पर्व कह सुधरने बेसि कह नकारात्मक कुछ भाई तीर बड़ा खोजने कुछ होना सकता है मन लगता है ती कुछ अब हम तक पत्रकार नगर जो लगे तब हम पुस्ता अलग गए तब पुस्ता नगर तैयार हेन हो अब योग देश को पश्चिम क्षेत्र को कुछ पूर्व क्षेत्र एटा राजनीतिक माहौल म सीर्जना कर दुर्गा प्रसाई अगड़ी आया है अब के भर आया दुर्गा प्रसाई ने म एक्ल आ सब दल एक ठाव भे गणतंत्रवादी भले एटा किसिम को तरंग आई सको झस्क सके भले भाष्य निर्माण कर अब ते में ज्ञानेन्द्र राजेन्द्र कमल था मिशे के होगा भाई एटा प्रश्न संगसंगे जो गणतंत्र को आपूला हिमायती ठा वहाँ को अभिव्यक्ति अलग झस्क जो आई रह कसरी हेन मैं तो अलग बड़ी अब कई तो सामाजिक संचाल में जो ढंग ने अभिव्यक्ति आई रह व्यक्ति लीडर को तो राम है एटा कुछ हो क्यों समाज हमें समयवी ढंग ने सकारात्मक ढंग लान पर्व हम सब को बल तैया पर्व तर मैं लगता है जो ढंग को अलग कोई प्रतिगामी शक्ति आँचन कि अर्क कोई आँचन कि भाई डरा पर्ने स्थिति छाइन अलग एवं खाले बहस समाज में नहीं बहस सुरू भग नया लीडरशिप को बहस है नया चाहिए ढंग जान पर्व बहस समाज में नहीं भाषा विभिन्न ढंग ने प्रतिबिंब और वेस का प्रभाव देखे है अलग समाज में नहीं विभिन्न पार्टी नया नया ढंग उदा अब पार्टी भर ती बहस भोगा अब नया नेतृत्व के जरूरी है भाई ढंग तब हे हर एक पार्टी में तो खाले बहस हो अब तो बहस अब कसरी गा कतिपय नेतृत्व के पड़ संकट अब आपूला पर्ने संकट अब कत क्यवस्था में संकट हो कि भाई ढंग ने आपूर व्यवस्था लगाकर पर्यावरण शब्द को रूप में बुझने एट खाल पारिपाटी प्रश्न भाई प्रचंड हो कि ओली मैं पात्र न थोकूँ क्योंकि एट संस्थापन भर हर एक पार्टी भर तो खाल समस्या होने सकते पात्र अभी मैं भाई कस नगर तर हम अलग के समस्या धेरे डरलाग्द ढंग ने सब भाग ठूल समस्या ये अभाव गरीबी अप्ठारो जनता को जो अवस्था जो ठाव में तेल हमें कसरी बदलने भाई कुरा हम सोच व्यवस्था बदलने कुरा हम एक ठाव में उठ्यूं तर जनता को अवस्था बदलने कुरा में हम एकदम नया ठाव में जान पर्व क्या हम देख कृषि में शिक्षा में स्वास्थ्य में हमारा चाहिए जो अर्थ प्रणाली में हमें कहने कति गये कति मेहनत गये कति धेरे हम सकतापूर्वक एट सहमति में हम तो गये भाई क्या सोच पे लीडर तो भाई कुछ भे गए कि भाई प्रश्न क्या ये का वर्ष माओवादी सत्ता में गए कांग्रेस सत्ता में गए एमएल सत्ता में गए जो पुराना गणतंत्र हम बचाऊ भाई रह तब यो कुछ एवं नेतृत्व में प्रहार भो व्यक्ति में प्रहार भो उसको जीवनशैली में प्रहार भो ओहो प्रतिगामी शक्ति उदाय भाया इसलिए तो प्रश्नमा आप सुध्रिने होना गणतंत्र को खतरा चाह दुर्गा प्रसाई बा राजेन्द्र लिंगदेन हो प्रचंड केपी ओली रेवाबा भारत कि नबुझा सब भाई समस्या को मुख्य केन्द्र बने सब भाई कई कुरा को खतरा आंतरिक नहीं मुख्य कुरा हो यदि खतरा गणतंत्र खतरा यही गणतंत्र निम्ति लड़का हिजो बलिदान देखा हिजो नेतृत्व लीडर बड़ी क्योंकि इनका आचरण इनका व्यवहार इनके करने जो तरीका हमें यदि लान सकेन जो तब अदी सामाजिक सुरक्षा सहित को लोकतंत्र को अभ्यास तब के हमें हम जीवन पद्धति में राज्य पद्धति में हम ढाल् पर्दन तो ढालने कि नढ़ालने भाई हो तब सामाजिक सुरक्षा को प्रश्न अलग अलग बहस भाग लागू भी भाग है कोशिश भाग अब हमें तेज तर लाने कुछ हमें कोशिश कति गये तेरी मैं क्या लगे पार्टी भित्र को मैं अभी भाई सवेशी लोकतंत्र निर्माण करने कुछ रटी भित्र बाहर भी सवेशी लोकतंत्र लाने हो सुदृढ़ हो स्थिति नत्र कस्तो हो मानी तब लोकतंत्र मैं के लोकतंत्र तेई लोकतंत्र 
तब हम जीवन पद्धति में ढालू पो पार्टी को पद्धति में ढाल पो रामें हम राज्य को पद्धति में ढालू पे तो खाले भाग छेन तो जो जनता को जो अवस्था मैं एट जो अप्ठारो रही जो समस्या तरह सामूहिक ढंग ने कसरे हल करने वाले तब अर्थ प्रणाली के बारे में हमी समस्या करने बेला में छोड़ तब भन्न न तब छियालीस साल पछाड़ी लगत्त सब भाग बड़ी चाहे प्रहार कह भाई उद्योग उद्योग कौन उद्योग में कृषि में आधारित उद्योग में थी है तब चुरूट कारखाना अब तब चीनी कारखाना है कागज कारखाना जुत्ता कारखाना तो कृषि में आधारित उद्योग कस हम जो ढंग ने गए के रोज बेरोजगारी बढ़ा हमें एकदम उदारीकरण निजीकरण का नाम में इसी हमें हमें देश अब सेवा में हम बदल एटा के कर्पोरेट पूंजी हमें बढ़वा दूँ रहा दलाल पूंजीवाद हमें बढ़वा दूँ तर हम औद्योगिक पूंजी को कृषि औद्योगिकरण करने कुछ है इस पीछे गए हमें ऊर्जा अलग तो ढंग ने जनता या ढंग ने औद्योगिकरण करने कुछ तो हमें क्या मेहनत गये माओवादी सकते माओवादी एक्ल अभी बहुमत छाइना थी तो कुछ बेला झंडे बहुमत जो दुटा कुछ तेरह हम संविधान निर्माण के प्रक्रिया थी शांति प्रक्रिया टुंगी थे तो राजनीतिक आंदोलन को व्यवस्थापनक चैलेंज थी तर कमी में सपना होल्ड कर नसाई तो माओवादी मैं अलग हम जोड़ कर कृषि में है कृषि में बदलने पर्थ क्या कृषि जहाँ से भूमि को प्रश्न तब सही ढंग से हल कर सकू शिक्षा लाइट दुईटा वर्ग को बनाने वो या चाहे स्वास्थ्य दुईटा वर्ग बनाने भाई सामज में तो असमानता तो हो तर माओवादी को नेतृत्व में फैलि फेर जीवनशैली पार्टी ने सत्ते बाटो है हिजो देखे सपना बड़ सपनाच्युत एक्सेप नगर तो कई मैं कई हजार का होगा तर आम जनता लाखों जनता जो ठूल राजनीतिक पार्टी को जो नेतृत्व रुन ढंग ने आंदोलन में जोड़िए चाहे तो विभिन्न ढंग ने विशेष में अंतर कोई अब बिप्लो का नाम में कोई किरणजी का नाम में कोई बाबूराम जी का नाम में है धेरे नाम में होगा तर मैं विशेष में अंतर हो तर सब बिग्री भाई छाक प्रश्न गए कह एवटे शब्द में भांदा चाहे जो प्रचंड मत उठे प्रश्न माओवादी मत प्रश्न कें नभन्ने प्रचंड को जीवनशैली में देखिए परिवर्तन लाने प्रश्न कर माओवादी मत प्रश्न कें नभन्ने रो नेतृत्व में देखिए जो खाल अब एटा निराशा अब कुंठा अथवा रिस आवेश आम नागरिक में तेला पार्टी ने काम कर न सकते रूप में कि नर्थ्या ये मैं अलग अलग जो ढंग ने हम जहाँ समय माओवादी भी धेरे ठाक में टुटफुट में है रहा अब हमारा चाहिए कतिपय कार्यशील में भी समस्या छह ते भर अभी माओवादी रूपांतरण अभियान विशेष रूपांतरण अभियान भाया है ते क्रम में मैं सिंधुली को प्रमुख भारत रूपांतरण अभियान में जोड़े और जनता में के विश्वास है माओवादी नहीं हो अज परिवर्तन निर्ति लड़न सकने माओवादी हो यो फुटे है एकीकृत ढंग से जान पर्व रोवादी ने यह जो एजेंडा लिया तरह ठीक ढंग से व्यवस्थापन कर न सकते समस्या है तेल जनता ने जो कस्तो भाषा में तब राजनीतिक परिवर्तन नेतृत्व करने एवं हो आंदोलन को नेतृत्व एवं एजेंडा एवं स्थापित कर नेतृत्व में तो कहीं आँदन तब तब साल देखिए हेन न बीबी कोरा जो ढंग ने राजनीतिक आंदोलन नेतृत्व कर एक चोटी चुनाव में जानू तर वहाँ ढाल दी हाले अब छियालीस साल में बामरा चाहिए उसे गठबंधन नेतृत्व करे तर ते नेतृत्व स्थापित कर अगड़ी नहीं पैला तो तब परिवर्तन होने बितिक उ पंचाला लेकर आइए रल्ल बल्ल लिया क्या तब दुई हजार सात साल में परिवर्तन पच्चीस राणा नहीं पुरा होते क्या सुरू तर तेल कहीं न कहीं समझता कर मैं यहाँ लिया बैसठ बैसठ में माओवादी के झंडे झंडे बहुमत प्रत्यक्ष में तो बहुमत रंडे सब ठूल पार्टी भाई प्रचंड नेतृत्व दिन में कति महीना पूर्ण पे तो थका या समस्या कहीं न कहीं समझता करा मत जो स्थिति जो बना चाहिए के राजनीतिक परिवर्तन को नेतृत्व करने देश में कहीं ठक्क स्वाभाविक नेतृत्व दिन पाँच तर यहाँ जो मैं ठाक भादा माओवादी भित्र एक समय चर्चा में आयो यो हिंदू धर्म का विषय चर्चाम रहे बहसम रहे जिस धर्मनिरपेक्षता एट सब भाग ठूल उपलब्धि का रूप में तब व्याख्या कर संविधान मथि प्रश्न कसरी दलहर के भाई तब कोशीम दिखाईदि भाई पच्लो उदाहरण भादा खेल है तेगढ़ गणतंत्र मथि भी प्रश्न भाई संघीयता मथि प्रश्न है निरंतर कहीं न कहीं माओवादी नेतृत्व में छी सामजिक संचाल हेन भाव नेता नेता को वियोग उ का रमाने एट आधा बंदा अर्तिर तब प्रतिगमनकारी शक्ति जो व्यवस्था विरोधी उ शक्ति बढ़ी रखे देखिं तस्ता शक्ति सड़क में कब्जा कर पक्ष में सामजिक संचाल तातीर अमाजिक संचाल बरू अलग निमन करने हो कि भाई बाटो में सरकार पुगि ये दृश्य कसरी हेने 
स्वतन्त्रताको uh, के इतिहासको और रात्रंत्र मान्छे यमायती Boss <laughs> 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 दुर्गापुरसाईको धेरै बसमा जानु पर्दैन भन्ने मलाई छ जुन निराशा जनतामा देखिराछ त्यो क्यास गरेर प्रहार गर्न सक्ने अथवा चाहिँ त्यो खालको विस्फोट हुने खालको निराशा त्यो होइन भनेर बुझ्ने त्यसो भए यसलाई हैन पहिला त हामी आफैले मैले भन्नु चाहिँ कुनै पनि समस्याको अप्ठ्यारो या जे हुन्छ नि त्यसको मुख्य कुरा आन्तरिक नै हुन्छ यदि समस्या समस्या अप्ठ्यारो भएको भने हाम्रो यो प्रणाली या हाम्रो चाहिँ मनोज चाहिँ सञ्चालन गर्ने चाहिँ लिडरशिपको काहि न काहि त्रुटि छ भन्ने मान्नु पर्छ के दुर्गा प्रसाईहरु या अर्को कोही पात्रहरु कोही पक्षको पात्रहरु चाहिँ के हुन्छ नि त्यो निमित्त कारण गर्न सक्छ के त्यसैले हामीले यहाँ जुन नङको जनताको चाहिँ आकांक्षाहरु असन्तुष्टिहरु आक्रोशहरु छ त्यसलाई हामीले कहाँ निदिबो भने त्यसलाई समाधान दिने गरी सोच्नु पर्छ हैन अहिले अहिले धेरै ठुलो चाहिँ विकल्प दिन सक्ने गरी 
धेरै ठुलो चाहिँ यसलाई चाहिँ सिद्ध हुने गर्न सक्ने गरी कुनै त्यस्तो संगठित तर त्यस्तो खालको तागत अहिले नेपालमा छैन तर पुरानै शक्तिहरुमा पनि के देखिन्छ भने एमाले र जो कांग्रेस छ जुन शक्ति आउँछ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने त्यसलाई सहयोग गर्ने शक्ति हो र इन्दरले भोलिका दिनमा गएर चाहिँ किन नयाँ शक्तिलाई अथवा जुन आशंका गरेको शक्तिलाई बोक्तेनन् भन्न नसक्ने उनीहरुमाथि गणतन्त्रको पक्षधर भनेर किन यति धेरै विश्वास गर्ने भन्ने एउटा प्रश्न अर्को कुरा त एक बीचमा त यो यति भाष्य बनाइयो कि भोलि अप्ठ्यारो पर्यो भने प्रचण्डले राजा बोक्न सक्छन् भन्ने खालको सम्म बहस गराइयो यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने त्यसो भए त्यो मलाई लाग्छ अब दुईटा कुरा अब हामीले के कुरा मान्नु भएन लोकतन्त्रको शब्दमा होइन कांग्रेसले संहिता गर्दैन किन यो 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 प्रक्रियाको यो लोकतन्त्रको प्रक्रियामा लामो सबैभन्दा बढी लामो सङ्घर्ष देशमा लडेको हुन्छ कांग्रेसको होइन जनवादी सत्ताको स्थापनाका निम्ति अब एउटा ढङ्गले लामो सङ्घर्ष गर्ने एमाले पनि हो एमाले पनि आफ्नो चाहिँ ऊ भन्दा अलिअलि अस्वस्थता अलिकति अर्को ढङ्गले लाग्ला अब त्यो ढङ्ग जान सक्दैन होइन कुनै कुनै लिडरको चाहना अलिकति अधिनायकवादी बाटोमा अर्को बाटोमा जान पाए हुन्थ्यो भने चाहिँ तर त्यहाँको प्रणाली त्यहाँको लडाई त्यहाँको बलिदानपूर्ण सङ्घर्षले पैदा भएका त्यहाँ ठुलो लिडरसिप पनि त्यसरी जाँदैन जहाँसम्म माओवादी त यो गणतन्त्र समावेशी धर्मनिरपेक्षताको यो पछिल्लो अभियानको नेतृत्व भनेर भन्या प्रधानले गणतन्त्रको यो अभियानको नेतृत्व गरेर भनेको प्रधानले राजा फेरि राखेर चाहिँ सत्तामा जानुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन त्यो कुरा बेकार यो सामूहिक सञ्जाल लिएर आएको जबरजस्त पहिला गरेर कुनै पनि जुन लामो सङ्घर्ष गरेर आएका शक्तिहरू यो यो प्रणालीको कुनै न कुनै ढङ्गले हकदार छन् योभन्दा बाहिर जाँदैन भन्ने कुरा त उहाँहरूले अस्ति तपाईँले अघि भने जस्तै बैठक गएर त्यो कुरा त प्रतिबद्ध दायर गरिसक्नु पर्यो नि नयाँ शक्ति चाहिँ जान सक्छन् नयाँ दलहरू चाहिँ नयाँ दलहरू परीक्षणमै छन् अब उहाँहरू मलाई लाग्छ यो प्रणालीबाट जुन ढङ्गले जनिनु भएको छ मलाई लाग्छ योभन्दा बाहिर उहाँहरू पनि जान सक्नुहुन्न तर मलाई लाग्छ उहाँहरू परीक्षणमा हुन्छ विश्वास गरिहाल्न सकिन विश्वास भन्दा नि उहाँहरूको लामो सङ्घर्ष उहाँहरूको लामो अभ्यासले पार्टी पनि उहाँहरूको भर्खर बन्दैछ उहाँहरू एउटा अभियानमा अभ्यास गर्दै हुन्छ उहाँ भर्खर म सिक्दैछु भनेर अस्ति भर्खर म एउटा इन्टरभ्यू दिँदै हुन्थ्यो यसको अर्थ चाहिँ के पो भने नि ठ्याक्कै जनताले बुझ्ने भाषामा चाहिँ हामीले बोलेको भन्दा अलिक सरलकृत गर्ने हो भने लोकप्रियताका लागि उनीहरू राजनीति गरिरहेका छन् त्यो बाटोबाट उनीहरू आए कोही कोही लोक रिजाई बाद भन्छन् क्या त्यो चाहिँ भोलि सामाजिक सञ्जालले कता डोहोऱ्याउँछ त्यतातर्फ गयो भने उनीहरू चाहिँ यो वर्तमान जुन व्यवस्था छ त्योभन्दा फरक बाटो हिँड्यो भने पनि अचम्म मान्नु पर्दैन भन्ने खालको भयो त्यो पनि मैले नभनौँ अहिले किनभने कसैको बारेमा प्रश्न नउठाउँ उहाँले संविधान यो प्रणाली मानेर आइसक्यो उहाँले उहाँलाई अर्को ढङ्गले हामीले चाहिँ अहिले विश्वास नगरौँ तर यति कुरा हो कि उहाँहरूको चाहिँ परीक्षण चाहिँ बाँकी नै छ उहाँहरूले कसरी जानुहुन्छ भन्ने कुरा हेर्दै जाऊँ त्यसो भए तपाईँहरू नि फेरि चाहिँ ओली र रवि जस्ता मान्छेहरूसँग शङ्का गर्नुहुन्छ कि जस्तो मैले शङ्का गर्नुहुन्छ के मानेमा भने भने अस्ति सर्वदलीयमा उनीहरू अटेनन् होइन अब ओलीले नारायणगिटी अगाडि चाहिँ एउटा भेला गऱ्यो भने यिनको बाटो चाहिँ बयलगाडातिर गयो भन्नुहुन्छ क्या किन शङ्का त यी शक्तिहरूमाथि भन्ने कुरा क्या यदि उनीहरू चाहिँ यसको विरुद्धमा जान सक्दैनन् उनीहरू चाहिँ फेरि गलत बाटोमा हिँड्न सक्ने अथवा प्रतिगामी शक्तिलाई बोकेर हिँड्न सक्ने शङ्का डर तपाईँहरूमा छैन भने उनीहरूमाथि प्रहार चाहिँ किन उनीहरूमाथि अविश्वास व्यक्तिको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि मैले कोही 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 लिडरसिपको हकमा हेर्ने हो भने र तपाईँले समग्र एमालेको कुरा गर्ने एमाले आफ्नो प्रणाली यो 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 ठाउँबाट ऊ बाहिर जान सक्दैन जस्तो अब केपी ओलीकै कुरा हुन्छ नि केपी ओलीले त चाहिँ दुईचोटि संसद विघटन गरेर अर्को बाटोबाट हिँड्न खोज्नु भयो नि तर त्यो जब चाहिँ समाज अर्कोतिर गयो अब उहाँले चाहेर पनि भएन नि त उहाँले नि सक्नु भएन नि त त्यसैले के हुन्छ नि एमालेलाई सच्चि नि सक्ने ठाउँमा के छ भने उहाँहरूको त्यो संरचना जुन चाहिँ एमालेको लामो बलिदान लामो सङ्घर्षले एमालेलाई चाहिँ केपीलाई फालेर पनि बचाउन सक्ने संयन्त्र छ क्या अहिले पनि तर रविजीहरूको कुरा के हुन्छ नि उहाँहरू परीक्षण हुनुहुन्छ उहाँहरूको त्यो खालको लामो सङ्घर्ष लामो अभ्यासबाट बनेको पार्टी होइन होइन त्यसले गर्दा के हुन्छ नि उहाँहरू भित्र चाहिँ अब उहाँहरू ठुलो चाहिँ कुनै ढङ्गको तपाईँले एउटा कुरा गर्नु भने उहाँ यो व्यवस्थाबाट एउटा फुलेको फुल चाहिँ हो फेरि मैले यसबाट त उहाँहरूलाई के गरौँ भन्ने सपना देखाइरहनु भएको छ तर उहाँहरू चाहिँ परीक्षणमै हुनुहुन्छ तर केपी ओली वा एमआरएलाई चाहिँ परीक्षण गर्ने व्यक्तिगत हकमा त फेरि उहाँले अलिकति तलमाथि केपी ओलीकै बारेमा अरूको बारेमा व्यक्ति व्यक्तिको बारेमा भन्न सकेला होइन तर चाहिँ समर्थामा एमआरएलाई त्यो कुरा चाहिँ यो लोकतन्त्रको विरुद्ध जान्छ कि राजदरको पक्षमा जान्छ कि यो जान्छ कि यो भन्नु फेरि के हुन्छ नि त्यो धेरै ठुलो चाहिँ अन्याय छ त्यो हुँदैन तर जनताले यो पनि बुझ्दैनन् जनता कन्फ्युज यहाँ पनि छन् कि एकातर्फ प्रचण्ड नसकि यो देश बन्दैन राष्ट्रिय समस्या हो भन्ने त्यही केपी शर्मा ओली तपाईँहरूको आरोप प्रत्यारोप यति तल्लो स्तरमा जान्छ कि
पछि सर्वदलीय सरकार बन्नु पर्छ भन्दाखेरि एमालेले साथ छोडेर हामीले जुन प्रयास गरेका थियौ भने पुष्टि पनि गरे अहिले आएर फेरि प्रचण्ड सँग निकटता छ यो निकटता कस्तो खालको यो बाजाबास कस्तो खालको यो आरोप प्रत्यारोप कस्तो खालको जनताले कसरी बुझ्ने यो अहिले लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो किन यो प्रणालीको विरुद्ध जाने स्तरसम्म चाहिँ कोही पनि जान सक्दैन यो यो त सबै सबै एक ठाउँमा छ नि त अब तर के भन्दा प्रतिस्पर्धा पनि छ यो जुन अस्वस्थ भाषा त्यो त व्यक्तिको चाहिँ सन्दर्भ जोडिन्छ अशिष्टता त उसको आफ्नो उसले आफ्नो कुन कल्चरबाट आयो कसरी आयो त्यो अलग कुरा हो चुनावको बेला 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 अलि बढी आलोचना नै होला होइन तर मलाई के लाग्दैन भने अलिअलि बढी चाहिँ क्षुद्रता पनि होला तर सामान्य स्थितिमा चाहिँ त्यो मिल्ने नसक्ने एक अर्कासँग सिद्ध्याउने गरी त्यस्तो खालको चाहिँ पोलिटिक्स यो लोकतन्त्रमा हुँदैन मलाई चाहिँ अलिअलि आफ्नो खालको स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा जनतालाई आफ्नो मतहरू जाहिर गर्ने सन्दर्भमा अलिकति कसैले कुन ढङ्गले प्रस्तुत गरेको भने एउटा कुरा हो केही फेरि एजेन्डाहरूमा त भिन्नता त छ नि त जस्तो यो एजेन्डाको अहिले जुन यो प्रणालीको मुख्य भनेर चाहिँ एजेन्डाको हिसाबले लिडरसिप त माओवादी ल्यायो नि कहाँ यसरी मान्थ्यो होइन तर फेरि उहाँहरू त्यसमा सहभागी भएको हो त फेरि यो प्रणालीमा त साझा दस्तावेज हो नि त चाहिँ संविधान त भनेपछि यसमा त उहाँहरू पनि नमानेको त हुँदैन थियो नि त्यसैले एक अर्काको यो ठाउँमा जाइयो एउटा कुरा हो तर प्रतिस्पर्धा पनि छ आफ्नो एजेन्डाको जोड्न कोडहरू पनि हुन्छन् तर के होइन भने यो प्रणालीलाई सिद्ध्याउने सन्दर्भसम्म होइन राष्ट्रलाई सिद्ध्याउने सन्दर्भसम्म या जनतालाई चाहिँ एकदमै चाहिँ अपमान गरी या जनतालाई के अरे एकदमै अप्ठ्यारो पार्ने स्तरसम्म त कोही पनि जानु सक्दैन जाँदैन पनि हो त्यही अवस्थालाई चाहिँ यो व्यवस्था विरोधीहरू अलि आलोचना गर्नेहरूले चाहिँ मिलाई मिलाई खाएको भन्छन् के होइन त्यो त मैले भन्नाले त्यो त अब उहाँहरू चाहिँ आलोचना गरेको अहिले मलाई लाग्छ यो प्रणाली नमान्ने कुन सब्जी छ त छ त सबै 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 स्वीकारै आएको छ नि त अहिले राम्रो पा त मान्दिनँ भन्छ नि त उहाँहरू बसमा हुन्थ्यो तर यो प्रणाली भन्दा बाहिर हुनुहुन्न उहाँहरू यो सिस्टम यो संविधान भन्दा बाहिर बाहिर जानु भएन बस त मैले जोडेर कोण त फरक छ नि त अब माओवादी चाहिँ अलिक पर समाज जानु खोज्नु पायो भने त्यो भन्छ एमाले समाज कुरा छ कहाँ गर्छ अब त्यो तरिका जोडेर कोणमा कुन वर्गलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुराको पनि होला त्यो त स्वाभाविक छ होइन तर चाहिँ अब उहाँहरूले अलिकति रात्रि गरेर ल्याउनु पायो भने त्यो भनेपछि तर यो प्रणाली यो किन यो त अहिले त सबैको आफ्नो अभिव्यक्ति सन्दर्भ सहित अभिव्यक्ति मा राख्ने कुराले त उहाँहरूले आफ्नो ढङ्गले राख्नु भएको होला तर प्रणालीले मानेरै आउनु भएको छ नि व्यवहारिक ढङ्गले उहाँहरूको कहीँ स्वयंत्री र व्यवहारिक ढङ्गले उहाँको दस्तावेज देखिले सबै कुराहरूमा त्यस्तो धेरै चाहिँ अहिले हतियार बद्ध आन्दोलन गर्छौँ यो प्रणाली ध्वस्त गर्छौँ सिद्ध्याउँछौँ उहाँहरू त कोही पनि आउनु भएको छैन नि त मत त जोडेर कोर्न त अलिअलि त भोन भएन त तर यसैमा पनि जस्तो जनयुद्धका कुराहरूमा माओवादीलाई चाहिँ त्यो हिंसा गऱ्यो माओवादीले भन्ने कुरामा तपाईँहरूले ग्लोरिफाई गर्नुभयो हत्यालाई भन्ने कुरामा चाहिँ द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई निष्कर्ष पुर्याउने कुरामा एमाले त तपाईँहरूको त कट्टर दुश्मन जस्तो देखिरहेको छ तपाईँहरू भन्नुहुन्छ हामी साझेदार हुँ भनेर होइन दस्तावेजमा पहिला एमालेसँग एकता हुँदा पनि जनयुद्धलाई चाहिँ मान उपलब्धि भनेर चाहिँ किपिएलले मान्नु भएको छ दस्तावेज कहाँ छ लिखित छ भने किपिएल त प्रचण्डले गरेको सिमेजमै छ त जनयुद्धको त्यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको छ अब जहाँसम्म मैले अघि भने नि जनयुद्धलाई एकदमै चाहिँ महान भनेर चाहिँ एउटाले भने एउटा जनयुद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष या अब त्यो ढङ्ग जनयुद्धको चाहिँ एउटा भूमिका पनि भन्ने नि त्यो भूमिका पनि एउटा हो भन्ने ढङ्गले चाहिँ जनयुद्धको एउटा भूमिका हो तर चाहिँ जनसङ्घर्ष मुख्य हो र यो जन जन आन्दोलन मुख्य हो भन्ने पक्ष पनि होला एउटा तर जनसङ्घर्ष जनयुद्धको आधारमा यो प्रक्रियाको परिवर्तनको चाहिँ मुख्य भूमिका खेलाएको छ भन्ने हुन सक्छ तर मैले भन्न सक्छ तर जनयुद्धको भूमिका केही नै होइन भन्ने कुरा न कहाँले भन्छ न एमालेले भन्छ क्या होइन अब कुनै कुनै घटनाको बारेमा उहाँहरूले विशेष गरेर अलि बढी हो अति भो भन्नु होला घटनाको सन्दर्भमा गरेको तर समग्रतामा जनयुद्धको विरुद्ध उहाँहरूले गर्नु भएन अझ एमालेले त गरेकै छैन त्यसरी त्यो दस्तावेज गर्न छैन नि त नेकपा हुँदाको त दस्तावेज त छैन नि त त्यो त आधिकारिक अभिलेख हो नि त्यो अस्ति भन्दै हुन्थ्यो त केपी शर्मा ओलीले जनदि युद्ध दिवस भन्ने के गर्ने स्थिति त्यो छ जातीय राज्य दिन्छु भन्ने अनि चाहिँ यो देशमा स्थायित्व खोज्ने त्यसपछि चाहिँ साम्प्रदायिक द्वन्द्व हट्नु पऱ्यो भन्ने कस्तो खालको सरकार हो भनेर प्रश्न गर्दै हुन्छ त्यो ठिकै थियो मैले भने जोड र कोण त सबै फरक अनि माओवादीमाथि पनि यी यदि उसका एजेन्डाहरू यी हुन् अथवा चाहिँ यसको सबैभन्दा बढी भागीदार ऊ हो अथवा चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ उसले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो भने सत्तामा हुँदा यसलाई स्थापित गरेको खोइ अथवा चाहिँ सत्तामा हुँदा तपाईँहरू नै सत्तामा हुँदा सबैभन्दा बढी प्रश्न किन भन्ने पनि छ के होइन हामी त यो त के अरे एक मना प्रणाली होइन नि अनि माओवादीले भनेको कुरा सबैले मानिदिनु पर्छ भन्ने छैन नि भनेको माओवादीको बाध्यता हो बाध्यता पनि नभने मेरो नि यो यो लोकतान्त्रिक
एटा एवं लाए तर हमी प्राथमिकता के जनता र राष्ट्रला प्राथमिकता दे सो फूलबारी से फूल फूल भशा करने जनता ने सीढ़ी फूल भसरी स्वीकार कराश होतेन भिति देश को हो क्या भर तो भाष्य निर्माण भैर जनता तो अलग तब यो के गतिशील संविधान है कि तब तो दुई तिहाई चीज चेंज कर सकने अगर तो संविधान संविधान ये तो एट गतिशील दस्तावेज हो तो नेपाल बड़ो गजब से फिर इसमें जो तब मैं ये क्या रहूँ लमो राजनीतिक इतिहास बोक आगे व्यक्ति तीमा विचार विश्लेषणम सहभागी व्यक्ति भर एक यो गतिशील संविधान भाई तेमें दुई पक्ष एटा अब काम पति पैली काम में कारोन्यन कर सकूं अभी मत संशोधन करूँ भाजा होना संशोधन करने बेला भो भर्क हमें अधिकारी देखे तेस को लगी ये लोकतंत्र तो प्रत्येक कुरा को संयंत्र को टेस्ट करने ते पच्ची मत ठा हो अभी तब ठा यही संविधान को कारण बहुमत लिया सरकार बनाने सकते हैं फिर निर्वाचन प्रणाली में एकजुट होना सकूँ तो सुधार सब कुछ ठा भी समस्या समाधान भी करना सकून के हो तो हम अभ्यास एट प्रणाली बड़ा हमें बहुमत और अल्पमत को अलग बड़ी जोड़ गए है ये अलग को जो ढंग को समावेशी जो सामान पाती जो मुद्दा है इसलिए तो साझा ढंग ने राष्ट्र जनता केन्द्र में राखर सब खाल फूलबारी सब खाल चरित्र सब खाल समाज में राष्ट्र में भाग प्रवृत्ति केन्द्रित कर अगड़ी जाऊ भंग ने सोचा हो तेल अलग अल्पमत को प्रतिपक्ष अब बहुमत को सत्ता भाई कुरा मात्र होते यहाँ तो गठबंधन अनिवार्य है साझा ढंग जान सकने जो ढंग को संविधान जो सुंदर खाल परिकल्पना कर मैं ये के हमी अलग यहाँ नपुगे के होने हम एट जो संस्कार थे हम हम नबदली हो क्या सोच सोच पुरानी संसदीय प्रणाली को हम सोच में क्या सहमति को ढंग जानी अलग बहुमति अधिकतम बहुमति ढंग जानी है सब प्रवृत्ति राज्य कई मानी कई विष्णु का अवतार उन्हीं आशीर्वाद देखा मानी मत चढ़ाने भाई ढंग को जो अभ्यास थे तब आप शासन आपको निम नीति बना सकने बनाने कुछ रहा तल्लो वर्ग उत्पीड़ित वर्ग और समुदाय के मानी भी सत्ता में आने सकता आपको नीति निर्माण करने कुछ राज्य नीति निर्माण कर सकते तह में जान सकता है आपको अधिकार आपको स्वाथ का लाइन उसे के सकता भाई कुरा को हमें ये ढंग के परिपाटी बस हाल तेल हम संस्कार के होने बहुमती और अल्पमती जो ढंग ने जो गई रहें इसलिए बेची गई रह हम संस्कार छियालीस साल देखि को त्रिसठी अगड़ी को संविधान को रूप में हम लिख रहे हैं अब अलग तो फिर कोशी बड़ अलग अर्क खाल बहस भैर तेस में अब एक किसिम के सरकार बनाने एमएल सात दिए ब्याग भग जो अर्थ रह मानी अथवा भर मध्यावधि पुराना दल दौराए भाई खाले एवं कुरा अर्को को भाष्य से प्रयोगशाला भो भाई कुछ राजनीतिक दल को प्रयोगशाला भो रही केन्द्र में आए पे सर्वदलिय 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 भाई चर्चा होना कतिपय महावारी हमें एट राो भैया जो भूकंप के बेला भी जो विपत्ति थी तेल हमें संविधान दिए हम चर्चा कर अलग सर्वदलिय के नाम में जो भाष्य निर्माण भैर तो यही पश्चिम को भूकंप कैंस कर खोजे प्रचंड को रणनीति मात्र हो भाई बहस भी है सर्वदलिय साँचीक सर्वदलिय हो तबले जो फुटबाल फूलबारीवाला सर्वदलिय हो कि ओली देवा बोक्ने ओली ने प्रचंड बोक्ने अथवा ये भाग फरक होने रो बाटो लगने प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष फिर फर फरक होने सरकार अर्क को बनने तो खाल सर्वदलिय हो मैं सर्वदलिय बनाने पर्व यह राष्ट्रीय संकट हो आर्थिक संकट हो अल के सकू जिस को सब पक्ष मिला अभी भूकंप तो एटा चाहा प्राकृतिक विपत्ति भारती है तर यह राष्ट्रीय जो संकट है आर्थिक संकट है रो विश्व जो एक ढंग ने हेरा में एक खाल विश्व युद्ध को जो रिहर्सल भाज जो भैर है मध्य पूर्व एशिया भर अब तब यूक्रेन तर भर एट खाल जो भैर है ये बिस्तार ये फैलिने खाल अभी अलग हे जान विगत भाग हमारा आर्थिक संकट पैला भाई बढ़िया है एटा सहमति ढंग ने के कर सकता तो भाई लगता अब यह देश को जो संकट का टारे ढंग ने सर्वदलिय ढंग जान जरूरी है नहीं लगता और जो बड़ा जिसको नेतृत्व में जिसको पहल कर दिन में तो बन तो कोशिश करूँ अब यह सर्वदलिय बनने कुछ हमें सकाधन ढंग ने हमें जनता को तह बड़ पत्र पत्रकार को तह बड़ नागरिक हर एक तह बड़ हमें इस सहयोग प्रचंड छोड़े देवा सर्वदलिय होने वाली प्रचंड के नेतृत्व में सर्वदलिय बनाने पहल करें कि वहाँ वही रहने अलग जोड़ू 
जो संभव भएन त्यो असफल भयो अहिलेको स्थितिमा भने अथवा त्यो भइसक्यो भनौ न अब चाहिँ कोही ओली अथवा देउवा बोकेर हिन्न सक्ने त्यो सर्वदलीय त्यो खालको त्याग नेपाली राजनीति दलले गर्छ मैले अघि नै पनि भने देश र जनता भन्दा माथि पार्टी हुँदैन यदि त्यस्तो सहमति हुन्छ त्यो गरे पनि हुन्छ तर यो अब यो लडाइँ यो झगडा यो यो जनताको जुन पीडा यो सङ्कट एउटा सामान्य भूकम्प भएको छ एक ठाउँमा होइन त्यसलाई पनि हामी ठिक ढङ्गले सामान्य चाहिँ उद्धारमा हामी यति सक्रियतापूर्वक जान सक्ने स्थितिमा छैन र बहस गर्छौँ र एउटाले गरेको कुरा अर्कोले कुरा काट्ने हुँदा हुँदै अब मिडिया पनि हामी चाहिँ अनावश्यक नकाट्नु नगर्ने तपाईँले सोचे जस्तो सभ्य राजनीति नेपालमा त्यो खालको चाहिँ हामीले एउटा भन्छौँ नि राम राज्य भने जस्तो खालको राजनीति छ त राम राज्य भन्ने कुरा त त्यो काल्पनिक कुरा अब त्यो के थियो थाहा छैन होइन त्यो हामी कहीँ चाहिँ धर्म ग्रन्थमा पढाउँदा तर हामीले हाम्रो समयको यो जुन सङ्कट छ नि किन यो तपाईँ अरू बेला लड्दा केही फरक पर्दैन तपाईँ यो सङ्कट छ नि तपाईँ अब यो दिन दिनै जुन बढ्दै गएको छ नि तपाईँ एक दुई वर्ष दुई तिन वर्षदेखि हेर्दै जानुहोस् कहिले कोरोना होइन कहिले भूकम्प कहिले नाकाबन्दी यी यसले पैदा गरिरहेको जो सङ्कट छ नि एकपछि अर्को सङ्कट अहिले युक्रेन युद्ध होइन त्यसपछि हुँदै जाँदा यो ढङ्गको युद्ध अब तपाईँ भन्नु मध्य पूर्वतिर लडाइँ लडाइँ बढ्दै गयो भने तपाईँ कति मान्छे नेपाल होला त्यो युवाहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ काम दिने तर यी फेरि फेरि प्रतिपक्षीले भन्ला यो चाहिँ ठेक्क अराजकता बढेको थियो प्रश्नै प्रश्न उठेको थियो सरकारले सङ्कट समाधान गर्न सकेको थिएन ठ्याक्क भन्ने बहाना पायो हामी सरकारमा गयो भने सफ्त हुन्छ चमत्कार हुन्छ भन्ने फेरि त्यो सत्तामा जाने उसले नसक्ने तपाईँहरू यो देश बनाउने सन्दर्भमा अब बस धेरै नगर धेरै बढी गऱ्यो हामी राजनीतिक ढङ्गले तपाईँ हेर्नुहोस् अब हाम्रै पुस्ताले छयाल सबको आन्दोलन गऱ्यो अब हाम्रै पुस्ताले बाउन्न साल जनयुद्धदेखि बैसठ तिस सालसम्म गऱ्यो यो 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 प्रक्रियाको तपाईँ हेर्नुहोस् यो सबै कुरा चाहिँ हामीले जो देख्यौँ यति छिटो यो पुस्ताले तपाईँ रात के अरे निर्कोष रातन्त्र पनि हामीले भयौँ होइन अब मेरो कुरा हुन्छ निर्कोष रातन्त्रको बेला नै म जेल बसेँ होइन त्यसपछि गएर यो संवैधानिक चाहिँ रातन्त्रको बेला नि जेल बस्यो होइन पछिल्लो स्थितिमा चाहिँ अब यो गणतन्त्र आउँदा त जेल बसिया छैन होइन तर यो जुन प्रक्रिया यति छिटो समाजमा हाम्रो पुस्ताले त्यति देखा छैन यो भनेको राजनीतिक परिवर्तन एकदम शिक्षित हो तर आर्थिक परिवर्तनको कुरा होइन हामीले हाम्रो स्वाधीनता आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरामा हाम्रो बसै छैन अब त्यो भनेको अर्थ साझा ढङ्गले जाऊँ न अहिले आएको नयाँ फुलबारीलाई पनि नयाँ फुलहरूलाई पनि हामीले प्रोत्साहित दिनु रवि जतिको एउटा ऊर्जाशील व्यक्तित्व आएर राष्ट्रका निम्ति काम गर्छौँ भने त हामी चाहिँ स्वागत गर्नुपर्यो बालेन जस्ता फुलहरू आउँदा नि हामी स्वागत गर्यो हरको सामना गर्नुभयो एउटा नयाँ छ नि जनपरिचालन सहितको चाहिँ जुन ढङ्गले विकास र मोडालिटी त हामीले हरको सामना गर्न सिक्नु सक्छौँ जुन जुन कुरा त्यत्तिको त्यागी चाहिँ हाम्रा नेताहरू छैन त्यो गर्नुपर्छ होइन गरिरहेको छ कतिको त प्रचार पनि कम भएको छ कतिपयले गरी पनि राख्छन् फेरि यसको अर्थ एकदमै त्यो अपवाद होइन तपाईँले हेर्नु न हिजो चाहिँ आफ्नो गाउँ आफै बनाउँदा भनेर चाहिँ जुन ढङ्गले एमाले तिन लाख बजेट लिँदाखेरि बाटो बाटो बनाउँथ्यो जनपरिचाल सहितको त्यो काम भएको थियो नि अब माओवादीले चाहिँ जनयुद्धको बेलामा तपाईँको न के अरे शहीद मार्ग बनायो विदेशीहरूसहित आएर चाहिँ बनाएर त्यो त्यो अहिले त्यो चाहिँ नुवागाउँदेखि थवाङसँगको बाटोको निर्माण गर्ने अवधारणा त्यो बेलामा चाहिँ गऱ्यो नि त्यो जनपरिचाल सहित युद्धमा पनि जनपरिचाल सहितको अगाडि बढ्ने एउटा मोडालिटी छ हिजो एमालेले पनि जनपरिचालन गरेर विकास मो जुन एउटा ढङ्गले मोडालिटी स्थापित गरेको थियो माओवादीले युद्धकै बेला पनि त गरेको थियो नि त त्यसरी मलाई लाग्छ त्यहाँ त एउटा कम्युनको अवधारणा अगाडि छाएर थियो त्यहाँ सामूहिक मनोज चाहिँ ढङ्गको अभ्यास अर्थ प्रणालीलाई नयाँ ढङ्गले चाहिँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने नयाँ ढङ्गको अभ्यास त गरेको थियो नि त आफ्नो आदर्श गर्नुमा त्यसैले हामीले केही नै भएको थिएन अहिले नै एकदम चमत्कार हो भन्ने होइन कि त्यो अभ्यास हाम्रो हिजो पनि परम अर्मका कुरा अरू अरू कुरा पनि हामीले तपाईँले भन्नु न बाटो तपाईँहरू चाहिँ तपाईँको बुवालाई अहिले सोध्नुहोस् हजुरबार सोध्नुहोस् हामी आफ्नो बाटो आफै बनाइरहेको थियौँ श्रमदान गर्ने गरेको श्रमदान गरेको थियौँ कुलो हामी आफै बनाउँथ्यौँ कहिलेका राज्यले के के चिजहरू सुविधा दियो भने बाँकी त सबै आफैले गरेको थियौँ त्यसरी त्यो हाम्रो निम्ति नयाँ होइन होइन अहिले के छ भने अलिकति हामी के हुन्छ भने अलिकति बढी सुविधा भयो भने र हामी राज्यसँग बढी चाहिँ आश्चर्य भयो हामी हाम्रो प्राथमिकता के हो भन्ने कुरालाई हामीले प्राथमिकता दिने कुरालाई छोड्यौँ अब त्यसलाई हामीले बदल्नुपर्छ हामीले एकदम के त्यो त्यो कुरालाई चाहिँ एकदम सहमतिमा जानुपर्छ अहिले यो यो चाहिँ सहमति सरकारमै जानु जान जाँदा हुन्छ कि के गर्दा हुन्छ मेरो चाहिँ जोड भनेको अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमै जानुपर्छ त्यो ओलीलाई दिएर हुन्छ कि देवालाई दिएर हुन्छ कि प्रचण्डलाई दिएर हुन्छ कि जसलाई होइन अहिले त मेरो भन्नाइ त मेरो त कि प्रचण्ड अहिले बनाएको छ प्रचण्ड नेता बनाउनु अहिले नभएदेखि त्यो पनि मुख्य कुरा होइन भन्ने खोज्यो कि त्यो त्यो पार्टी कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा छोड्दिनँ एकचोटि मुख्य कुरा देशलाई सोच्छौँ र जनतालाई सोच्छौँ हस् यो समय र समाजका लागि यहाँलाई धेरै